माद रहीम असल डेयर स्टूडेंट्स दिस इज़ लेक्चर नंबर एट फॉर क्लास टेंथ केमिस्ट्री और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन दैट इस्टेब्लिश इक्लिब्रियम इक्लिब्रियम स्टेट एट वंस यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो जिसमें इक्लिब्रियम स्टेट जो है वो फ़ौर बन जाती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी तो हम उसका आंसर यहाँ पे है द रिएक्शन विद वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी इस्टेब्लिश द इक्लिब्रियम स्टेट एट वंस यानी जिसमें के की वैल्यू जो है बहुत स्माल हो और जाहिर सी बात है उसी वक्त आपकी क्यू की वैल्यू भी अचीव हो रही होगी तो के और क्यू अगर बहुत जल्द बंद इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ही रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि आपके पास आ, रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी से इक्लिब्रियम स्टेज हासिल करेगा इसके लिए एक पॉइंट आपको हमेशा जहन में रखना होगा कि आपके जो एक्टिव मास है वो बहुत कम होना जरूरी है फिर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इफ अ रिएक्शन क्वेश्चंट इफ द रिएक्शन क्वेश्चन क्यू सी ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन के सी वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन यानी आपके इस रिएक्शन में जब आपकी क्यू की जो वैल्यू है इज मोर देन के है तो आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी If QC is greater than KC, then the reaction goes from right to left, यानी uh, reverse direction to attain equilibrium. मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर QC की वैल्यू KC से कम है यानी KC जो है वो ग्रेटर है QC से तो उस सूरत में आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर के की वैल्यू कम है क्यू से तो उस सूरत में आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिवर्स डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्यू सी इज ग्रेटर देन के या इन अदर वर्ड्स के सी इज लेस देन क्यू सो द रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एक इंडस्ट्री लगाई गई है जिसमें जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शल लेवल कैन यू कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजन्स ऑफ इट्स फेलियर बींग अ केमिस्ट यानी आपने एक इंडस्ट्री लगाई है जिसमें एक आपका जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन और आप जो प्रोडक्ट्स आपने जितने कमर्शियल लेवल पे लेने थे वो आप नहीं ले सके तो आपने एज ए केमिस्ट उसकी फेलियर की रीजन्स बतानी है सिंपल सी रीज़न है कि अगर आप यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पे कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके मिक्सचर जो आपका मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे और रिएक्टेंट्स भी होंगे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं रिएक्टेंट्स तो दोबारा चाहिए ही नहीं होते तो इसलिए यही इसकी मेन रीज़न है कि आप वो प्रोडक्ट्स की कमर्शल लेवल पर यानी आप उनको अचीव नहीं कर सकेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्लिब्रियम स्टेट एट वंस स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म एंड रिएक्शन नेवर कम्प्लीट्स यानी आपका रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है आपके पास प्रोडक्ट्स की वैल्यू मकदार कम रहती है और रिएक्टेंट्स भी मौजूद रहते हैं मिक्सचर में इट कैन नॉट बी अचीव इट कैन नॉट बी अचीव डिजायर प्रोडक्ट्स दैट इज़ बाई रिवर्सिबल रिएक्शन बेस इंडस्ट्री इज फेल्ड यानी आपका क्योंकि जो मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जबकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पे बनी हुई इंडस्ट्री कभी भी कामयाब नहीं हो सकती तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर अख्ताम पजीर होता है हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़